Arkadaşlar merhaba. Bugün hakikaten hasta olduğum, çok beğendiğim ve de otomobil tarihine damga vurmuş modellerden bir tanesiyle birlikteyiz. Bu gördüğünüz araç Porsche 356. Yani Porsche'lerin atası ilk Porsche 356 oluyor arkadaşlar. Her şeyden önce şunu belirtelim. Ferdinand Porsche tarafından Porsche ortaya çıkartılıyor. Peki Ferdinand Porsche kimdir arkadaşlar? Adından da belli. Porsche'nin yaratıcısı. Artı Volkswagen'in de ortaya çıkaran kişi Volkswagen Beetle ile başlıyor ve günümüze kadar gelen Volkswagen geleneğinin öncüsü diyebiliriz. Ferdinand Porsche 1875 yılında Avusturya'da doğuyor. Daha 1890 yılında daha 15 yaşındayken elektrikli bir otomobil tasarlıyor. Bu kadar da bu işlere aşina seven bir insan. Ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesinde de ve de tabi biraz da savaşın verdiği etkiyle o tipte tasarımlar yapıyor Alman ordusu için. Kafasında her zaman küçük, hafif, hızlı, dengeli bir spor otomobil ortaya çıkarmak var. Ferdinand Porsche bir dönem arkadaşlar Mercedes'te de çalışıyor. Hatta Mercedes'in böyle yarış motor Motorları var 6-7 litrelik SSK diye geçen çok özel bir modeli var böyle kompresörlü hatta işte onun motorunun geliştirilmesinde de önemli bir rol alıyor tasarımında yani bir Mercedes geçmişi de bulunuyor kanında bir Mercedes olayı da var arkadaşlar Porsche'ye Adolf Hitler tarafından biliyorsunuz Nazi Almanyası'nın o zamanki diktatörü kendisine bir proje geliyor deniliyor ki bize bir araba üret işte 4 kişilik bir aileyi rahatlıkla alabilsin küçük hava soğutmalı bir motoru olsun işte Almanya'nın soğuklarından fazla etkilenmesin. İşte belli bir tüketimi olsun düşük, belli bir hıza çıkabilsin vesaire böyle kutu gibi ama işlevsel bir araba isteniyor. Ve de ortaya ne çıkıyor arkadaşlar? Bildiğimiz Volkswagen çıkıyor ve Volkswagen Beetle. İlk prototiplerini zaten biliyorsunuz daha büyük, daha iri, farları ayrı vesaire birçok prototip yapılıyor. Ama daha sonrasında işte o efsane Volkswagen Beetle ortaya çıkıyor. Ve de o aracı ortaya çıkaran kişi de işte Ferdinand Porsche. Ama bu bahsettiklerimiz 2. Dünya Savaşı'nın hemen önce gerçekleşiyor. Yani 1939 yılına kadar bu 35-39 arasında yani araç geliştirilmeye devam ediliyor. Bu sırada Porsche'de çeşitli denemeler yapıyor aklındaki işte böyle küçük, basit, hızlı bir spor otomobil için. Ama 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle bu sefer yine aynen 1. Dünya Savaşı'nın olduğu gibi Porsche savaş makineleri üretmeye başlıyor. Bunları tasarlamaya başlıyor. İşte tanklar, farklı, çok büyük savaş makineleri vesaire. Bu neden ne? Bu bahsettiğimiz Volkswagen projesi birazcık rafa kalkıyor. Çok fazla üretilemiyor. Savaş sonrasında Ferdinand Porsche'nin oğlu devreye giriyor. Ferry Porsche. Ferdinand Porsche bir dönem Fransızların altında tutuklu kalıyor. Çünkü Nazi Partisi'nin üye ve suçlu sayılıyor. Savaş suçlusu sayılıyor. Ve de 1947 yılında da kendisini salıyorlar arkadaşlar. Hür kalıyor. Ama Ferry Porsche de boş durmuyor. Babasının birçok hayali var. Bu arabayla ilgili olarak, bu tip bir arabayla ilgili olarak biliyorsunuz. Ve de savaş sırasında kendisi de Volkswagen Beetle'a işte o bildiğimiz 4 silindirli Baxter motora bir kompresör uyguluyorlar. Süper şarjır ve performansından müthiş memnun kalıyor. 50 PS'lik bir gücü bu farklı bir araçta Volkswagen Beetle'da kullanıyorlar arkadaşlar. Ve de bu kullanım sonunda çok etkileniyor. Ferry Porsche'nin de kafasında birçok şey çakıyor. Ya diyor bu diyor hafif daha da hafifletsek daha da güçlendirsek demek ki müthiş babamın da istediği gibi benim de aklımdaki bir spor otomobil ortaya çıkabilir diye düşünüyor. Ve de Bahsettiğimiz 47 yılından sonra bu tip araçların tasarımlarına yavaş yavaş başlıyorlar. Mesela Type 114 diye bir model var ve de günümüz bu gördüğümüz aracın tasarımında önemli detaylara sahip bir prototip. İşte her şey o Type 114 modeliyle başlıyor aslında. Çünkü Type 114'ün şekli işte bu gördüğümüz 356'nın tasarımının temelini oluşturuyor. Hatta Auto Union diye bir marka var. Günümüzde Audi olarak hayatına devam ediyor. Onun da bazı modelleri var. Onlardan da ilham alarak bu aracın tasarımına 114 modeliyle birlikte şekil veriyorlar ve 1948 yılında ilk tasarımlar ortaya çıkıyor. Ve de hemen hemen bu şekilde. Ama onlar prototip olarak üretiliyor ve 1.1 litrelik 25 PS'lik bir motor var üzerinde. Bir Boxer hava soğutmalı motor var. Normal Volkswagen Beetle'dakinin Aynısı. Hatta onunla da bitmiyor. Ne yapıyorlar? Volkswagen Beetle'ın platformunu, ön ve arka süspansiyon sistemine, birçok şeyine şanzımanını alıyorlar. 
aynen bahsettiğimiz 356 modelinin ilk prototipinde 356 ya bir olan prototipte kullanıyorlar. Tabi bununla da bitmiyor. Mesela aracı hafifletmek istiyorlar. İlk örnekler mesela kasaları bunların alüminyumdan oluyor. O prototip versiyonların. Ayrıca mesela arka süspansiyon sistemini ciddi şekilde elden geçiriyorlar. Çünkü yol almasını işte yol tutuşunu daha iyi bir hale getirmek istiyorlar. Ön süspansiyona dokunmuyorlar. Beetle'la aynı oluyor. Yere birazcık yakınlaştırıyorlar. İşte ağırlık merkezini daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyorlar. Ortaya yanaştırmaya çalışıyorlar. Derken 356 modelinin prototip tipini de Avusturya'da bir yarışa çıkartıyorlar. Ondan öncesinde İsviçre'de böyle basına tanıtıyorlar. Bütün dünyayı çok büyük beğeni alıyor. Çünkü o güne kadar o kadar farklı bir araç üretilmemiş. Tasarım olarak bakarsanız bahsettiğimiz yıllar 1940'lı yılların sonu ve de o zamanki araçları, Amerikan araçlarını vesairelerini biliyorsunuz. Bu kadar sportif, değişik böyle yüz yuvarlak arabaları görmek çok kolay değil. Ve de o yarışta birinci olmayı başarıyor 356 prototipi. Daha sonrasında bu yarış sonrası elde edilen tecrübeler, işte çeşitli test sonucu elde edilen tecrübelerle bazı değişiklikler yapılıyor. Mesela işte arkada fazla zıplama hoplatma hissediliyor. Ona yönelik arka süspansiyonda şaside bazı değişiklikler yapılıyor. İlk olarak 356'yı çıkartıyorlar. 1948 ile 51 yılı arasında böyle 40-50 tane araç satabiliyorlar arkadaşlar. Çok fazla popüler olamıyor maalesef. İnsanlar çünkü yabancılar bu tip bir araca. Çok farklı. Motor hacmi çok küçük. Arkada motorlu vesaire şekil şemal olarak biraz farklı. içi küçük. O yüzden böyle hem üretim aşamalarında da geliştirmeler de devam ediyor. Sıkıntılar var. Ama 1951 yılında bir de şöyle bir kötü bir şey oluyor. Ferdi Baba arkadaşlar yani Ferdinand Porsche vefat ediyor. Ama bu 1951 yılından sonra da yapılan değişikliklerle bazı şeyler de değişmeye başlıyor. Mesela bu kasaya ne yapıyorlar? 1.3 litrelik yeni tamamen Porsche'nin kendi Volkswagen motorunu fazlasıyla geliştirerek ortaya çıkardığı daha böyle performanslı motoru ortaya çıkartıyorlar. Güç 25 beygirden 40 piyasa çıkıyor. Gövdede de çeşitli geliştirmeler yapılıyor. Ve de sonuç olarak satışlarda bir patlama yaşanıyor. İlerleyen yıllarda kısa bir vadede 1100 tane daha araç satılıyor. 1950'li yılların ortasına gelinmeye başlandığında ise daha farklı modelleri çıkarmaya başlıyorlar. Artık çünkü işler açılıyor. Versiyonlar değişiyor. Mesela daha sportif daha böyle aerodinamik olan bir model olan Spister'i çıkartıyorlar. Daha güçlü, daha güzel yol tutuyor vesaire. Ve de 1950'lerin ortasında yeni 1.5 litrelik motorları da tanıtıyorlar. Daha sonrasında en önemlisi 356 A modeli çıkıyor. Yani işte bu gördüğümüz modeller 1955 yılında tanıtılıyor. Bizim aracımız da 1957 model bu arada. Ve de üzerinde 1.5 olan da değil 1.6 litrelik bir 60 PS'lik bir motor yer alıyor. Ve de bu motorun daha güçlü versiyonlarını da bu kasada 356 A'larda çıkartıyorlar. Burada değinmek istediğim bir önemli nokta da şu var. Mesela bu araçların üretiminden itibaren sadece böyle üstü açıkları değil üstü kapalı normal kupe versiyonları da yer alıyor. 356 A modelinden sonra 356B, 356C vesaire çeşitli versiyonlar da çıkmaya devam ediyor. Hatta bu bildiğiniz Carrera versiyonları var ya işte Carrera adı da ilk olarak 356'da kullanılmaya başlanıyor sonuna doğru. Ve de 1965 yılında artık 356 üretimi son eriyor. Yaklaşık 15 yıl bunu üretiyorlar ve işte Porsche'nin atası oluyor. Daha sonrasında 901 modeli geliyor. Hatta 2 yıl üretiyorlar 63 yılında 901 geliyor. 2 yıl daha üretilmeye devam ediliyor bahsettiğimiz 350 56 modeli ve de ondan sonrasında işte 911'in atası olan 901 modeli geliyor ve 356'ya güle güle diyoruz arkadaşlar. 15 yıllık üretim süresi boyunca da şunu söyleyeyim arkadaşlar yaklaşık 75-76 bin tane araç üretiliyor bu tüm serilerden. Bu da aslında dönemine göre bakılırsa hiç fena bir değer değil. Porsche'nin gerçekten de artık piyasada 15 yıl boyunca yerleştiğini gösteriyor ve de zaten yeni tasarımlarla müşterilerin karşısına çıkıyorlar artık. Burada söylemem gereken çok önemli bir bilgi daha var. Şöyle küçücük ufacık göründüğüne bakmayın. Mesela Amerika'ya satış başlıyor. Amerika'da da ilk bakıyorlar bu ne biçim araba ya böyle hiçbir şeye benzemiyor gibi falan da düşünülüyor. Ama bir grup da çok beğeniyor ve de tahminden daha iyi bir şekilde satışlar gerçekleşiyor. Döneminde de mesela iki tane Chevrolet veya pahalı bir Lincoln alınabiliyormuş. 
356 fiyatına. O kadar da pahalı ve bunu da satmayı Amerika'da bile başarmışlar. Şöyle tasarımından da bir bahsedelim. Genel tarihinden bahsettik arkadaşlar. İlk olarak önünden bahsetmek istiyorum. Bakın zaten ne dedik? Volkswagen Beetle'dan fazlasıyla esinlenildi teknik olarak. Tasarımda da benzer şeyler var. Sanki Beetle'ı almışsınız, basmışsınız, biraz genişletmişsiniz. Böyle daha farklı Beetle'ın bir sporunu yapmışsınız gibi görünüyor. Zaten günümüz Porsche'lerinde bile bir Beetle'ın hatları fazlasıyla vardır. İşte bu far grubu yuvarlak, işte bombeli kaput. Bu arada burası bir bagaj arkadaşlar. Motor arkada, onu da belirtmeden geçmeyeyim. Kromu çok yoğun bir şekilde kullanmışlar. İşte hem farlarda, burada gördüğünüz stop grubunda, tamponda. Hemen yanına geçin bakın. Yanında mesela yine krom devam ediyor. İşte kapı kolları, dikiz aynaları... Burada anten, altta gördüğümüz böyle çıta, hatta jantlar. Bakın şu jantlar tas gibi ve de ne kadar şık duruyor. Hem krom hem de aracın geneline müthiş uyumlu. Benim burada çok hoşuma giden aslında böyle günümüz tasarım şartlarında tezat olan bir durum var. Bakın ne kadar içeride teker. Hatta ön tarafta daha bile içeride. Hemen şimdi bir de arkaya. Evet burada Porsche yazımız bakın Porsche 1600 bu motorunu gösteriyor. Mesela önceki modellerde 356 olarak belirttiği de oluyordu. Krom burada da devam ediyor. Bakın stoplar ne kadar böyle çekik gözlü gibi etrafı kromlu ve şık bir şekilde duruyor. Burada kedi gözleri var. Ve işte motor ve motorun da havalandırma ızgarası tam olarak burada. Bu arada mesela söylemeyi unuttum. Ön camın bombesi. Müthiş bir şekilde şık görünüyor. Böyle yandan baktığınız zaman kokpitte ona uyumlu bir şekilde duruyor. Hakikaten aracın her yerinde bir yuvarlaklık var. Önden başlıyor kıvrımlı hatlar. Üstten geliyor kupesinde daha belirgindir. Ve de bakın motor kaputu arka. Hafif bir kamburluk ama müthiş şık bir kamburluk. Ve de mesela günümüz Porsche 911'lerine bakarsınız. Böyle tekerler ne kadar geniş bir şekilde yer alıyordur. İşte aynen bakın bunda da bu genişliği şu şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bir de içine bakma vakti. <gülüyor> Müthiş. Yani gerçekten de harikulade bir tasarım. Son derece basit. O Volkswagen'lerde yer alan tasarımlardan alınmış gibi duruyor. Ki bu biliyorsunuz geliştirilmiş bir model olmasına rağmen böyle. Ama Tüm göstergeler elinizin altında. 1957 model bir araçtan bahsediyoruz. 62 yıl öncenin tasarımı ama hakikaten müthiş. Ve de bu araçların arkadaşlar şöyle söyleyeyim replikalarını da yapıyorlar. Bizim aracımız orijinal bir 356. K-Museum'dayız dediğim gibi. Burada bu tip birçok araç var. Bu araç da müzenin değerli otomobillerinden parçalarından bir tanesi arkadaşlar. Şöyle kokpitini hemen toparlayayım ben yine. Bakın buralar gövde rengi kullanılmış. Bu kısımlar... Koltuklarla aynı renkte. Ve de bakın camın bombesi nasıl güzel geliyor. Buradan tentaburlara kapanıyor bu arada. Aynı şekilde kokpitte o kıvrımı koruyor. Bir güzel detay aynaya bakın. Buradan buraya bir tane çıta var. Öyle herhangi bir şekilde bir tane bantuz vesaire yok. O detaylar 50'li yıllarda çok kullanılıyordu bunlar. Ve de aynamız bu şekilde. Kibar, tatlı, krom bir ayna. Hemen göstergelere geçelim isterseniz. Burada bakın yağ sıcaklığı göstergesi var. Burada amper göstergesi var. Burada yakıt göstergesi altında hemen. Yağ sıcaklığı göstergesinin altında. Devir göstergemiz 6000'e kadar çıkabiliyor. Ve de mil olarak hızımız. Demek ki bu araç Amerika'dan getirilmiş mi? 120 mil gösteriyor. Ki bu araçlar 160-170 kilometreye çıkabiliyormuş. Dediğimiz gibi üretildiği dönemi düşünmemiz gerekiyor. Şurada çok sevimli bir Blaupunkt teybimiz var. Bakın daha doğrusu radyomuz. Herhangi bir teyp özelliği yok. Şurada bir torpido aydınlatması var. Görünüyor. Burada minicik bir kül tablamız. Burada çakmaklığımız. Porsche amblemimiz mevcut. Şurada da lambalarımız. Lambaları buradan açıp kapatabiliyoruz. Eskiden öyleymiş biliyorsunuz. Burada da çeşitli iç aydınlatma vesaire o tip şeyler. Şurada da jikle var arkadaşlar. Yakıt boruları gidiyor görüyorum. Vitesimiz 4 ileri bir şanzımanımız var bu arada. Süreceğiz aracımızda biliyorum heyecanlanıyorsunuz. Ve bu da havalandırmaya ayarlıyor. Şurada bir tane böyle dönmeli yer var. Aracın içindeki 
havayı ısıtmayı daha doğrusu ayarlıyor ve de alttan veriyor anladığım kadarıyla. Koltuklar çok güzel. O yaylı koltuklardan. Ama mesela Mercedes'inki kadar yay, yaylanmıyor. Sonuçta onda da sportifliği düşünmüşler. Kapı içleri hoş. İşte cam açma, kapama elle bakın. Bu şekilde. Burada bir tane kol var. Kapıyı kendinize çekmek için. Şu şekilde. Böyle. Ve de kapıyı açma kapamamız. O da bu şekilde. Direksiyon çok güzel. Bu hani kemik direksiyon dedikleri tarzda bir şey. Ve de göbeği de çok güzel. Krom burada da devam ediyor. Burada bir Porsche amblemimiz var. Hatta bakın. Düdüğü de çok güzelmiş. Burada da işte sinyal vesaire. Arka tarafta da oturulacak yer var. Biliyorsunuz günümüz Porsche'lerinde de aynı şekildedir. Ama küçücük kim oturabilir? Çoluk çocuk bir kişi belki ancası var. Öyle de bir yer var. Ama en azından var. Şöyle tenteyi de bakın elimle uzandım. Hop. Bu şekilde kapatabiliyorum. Burada mandalları var ve şak diye oturtuyorsunuz. Ama bu aracın esas olarak üst açık olduğu zaman daha güzel. Şimdi bir de motoruna geçelim. Biliyorsunuz önde değil arkada. Onu da göstereyim. Bu arada ilginç bir yerden açılıyor. Hemen bakın. Arka koltuktan açılıyor motor. Kaputu. Tam şurada bir mandal var. Sesi duydunuz. Çektiniz. Evet. İşte. Bakın mekanizma çok güzel. Tık takıldı. Şurada bir mandal var. Şöyle indiriyorsunuz. Kitleniyor. Ve de bu şekilde. Pratik bir şekilde yapmışlar. Bakın pırıl pırıl bir motor. Çünkü restore edilmiş bir araç bu. Motorumuz 1.6 litrelik hava soğutmalı bir Boxster motor. Dediğimiz gibi Volkswagen Beetle temellerine sahip. Sonrasında artık kendisi elinde daha farklı şekilde geliştirerek Volkswagen motorlarından, Beetle'lardan biraz ayırmış. Ama temel olarak aynı. İşte 1.6 litrelik 4 silindirli Boxster bir motor. 2 tane burada var, 2 tane burada var. Hatta çift karbüratörlü bir karbüratör orada, bir karbüratör burada arkadaşlar. Güçlü bir motor. Bu 60 PS'lik. Size böyle şey gibi gelebilir ama 700-750 kiloluk bir araç için hiç de fena değil ve dönemine göre her zaman düşünmemiz gerekiyor. Hava soğutmalı bir motor. Bu işte air cooled denir. Bu air cooled motorların, bu hava soğutmaların hakikaten sesleri bir ayrı güzel olur. Onu Volkswagen'lerden zaten bilirsiniz. Ama bu araçlarda daha da sportif. Hatta bunların B ve C'lerinde özellikle o Carrera'larda daha da güçlü versiyonlarında 90 beygire çıkan daha üst üstüne çıkan versiyonlarında daha da güzel sesler yapmışlar. Hatta bu James Dean'in ünlü bir aracı vardı. O çok ender bir araç. Onlar falan artık hem kuvvetli hem hafif hem daha sportif. Çok hoş araçlar. Ama bu da serisini müthiş bir şekilde, 356'yı müthiş bir şekilde temsil eden hem bir motor hem bir otomobil arkadaşlar. Her şeyini konuştuk. Her şeyini anlatmaya çalıştık. Özetlemeye çalıştık daha doğrusu. Anlatılacak çok daha fazla şey vardı. Peki o zaman şimdi ne yapalım? İlk bir sesini dinleyelim. Daha sonra da sürüşüne geçelim arkadaşlar. Tipik bir <gülüyor> baksır motor sesi. Volkswagen'lerden, Beatle'lardan. Hepimiz aşinayız arkadaşlar bu sese. Arkadaşlar sürüşümüze başladık. Ben direksiyona geçtim. Normalde huyumdur. Bilmediğim arabayı kullanmam ama bu Volkswagen Beetle'larla hemen hemen aynı olduğu için. Ben de o araçlardan çok kullandığım için aldım ve hakikaten de aynı. Yanımda Efe var. Hoş geldin tekrar. K-Museum'un, hoş bulduk. K-Museum'un müdürü kendisi bu olanakları bize veriyor. Hem K-Museum yetkililerine hem kendisine çok teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Torbalı'da müthiş bir müze. İzmir Torbalı'da arkadaşlar. Mutlaka ziyaret edin. Türkiye'de otomobil kültürünü en iyi yansıtan müze olduğunu düşünüyorum ben. Açıkça bunu Sağ söyleyeyim size. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi araç çok güzel. Bu arada benim için şöyle bir hatırası var. Onu da belirtmeden geçmeyeyim ben Efe. Bu 2000-2001 yılında Porsche Unleashed diye Need for hmm. Speed'in bir evet. oyunu vardı. Bayılırdık Hatta sabahlara ben, ben kadar direksiyonla oynardık. Öyle bir şeydi. Şimdi o duyguları yaşıyorum. Tabii onda böyle limitsiz <gülüyor> hızlı giderdik. Şurada bir hızlanma izin var mı? <gülüyor> Ha, 
Ya <gülüyor> çok güzel gerçekten ya. Öyle fazla hızlı gitmiyoruz ama hissettiriyor. Senin söyleyeceklerin nelerdir? Yani bu aracın sence önemi nerede Efe? Yani ya ben söylediğin... anlattım bir şeyler ama senin bilgin bizim için çok önemli bu konudaki. Ya yani mesela söylediğin kullanım özelliği. Mesela çok hafif bir otomobilin içindeyiz. Aynı zamanda motor gücü de gayet yerinde. Çok. Benim bildiğim kadarıyla Ferdinand Porsche de zaten güzel arabalara biniyor. Güzel otomobiller kullanıyor o zaman da. Daha dediğim 1945'li yıllarda. Ama hep dikkat ettiği şey, gördüğü şey ağır ve büyük motorlu otomobiller. Evet. Ve babası gibi aynı. Hem hafif olsun hem de hızlı gitsin diyor. Ya yani Zaten hafif yaparsam hızlı da gidecek diye bir düşüncesi var. O yüzden de bu otomobili birazcık yapma hayali var. Aslında benzer mantıkla ikisi de babasıyla beraber ama e, o yıllarda işte biliyorsun babası zaten Aynen. çalışmak çalışamıyor. Bazı koşullar Fransa'da hapiste. Tabii hapiste. 47 yılında salıyorlardı hatırladığım kadarıyla. Aha. Sonra bu otomobili o zamanın zor şartlarında elindeki şeyde zaten Volkswagen parçaları. E, Avusturya'da Gümünt'te bir kereste atölyesinde oturup şekillendirmeye başlıyorlar. Irving Komenda. Ferdinand Porsche, oğul Ferdinand Porsche ve Karl Rabe diye 3 üç, üç tane adam oturuyor bunu yapmaya başlıyor. 356 A da çıktığı zaman aslında o dönem şartları için bayağı farklı bir otomobil. Hem hafif hem güzel seri gidebiliyor. Ve baktığın zaman Porsche'nin bugün de yansıtmaya çalıştığı aynı basit tasarım Aynen. detayları aynı bu otomobilde de var. Yüzlü gayet basit bir otomobil ama felsefe aynı yani. hiç değişmemiş Aynen. değil mi? E tabi. Şuradan çok şöyle rahat, öyle bir dönelim orada tır vardı. <gülüyor> çok rahat tanınabilecek bir otomobil işte Porsche olduğunu çok rahat fark edebiliyoruz. Çok çok farklı versiyonları var. Ee, ama bu A serisi aslında önemli bir seri. Tabi bu A'dan önce de Pri A diye geçen bir versiyon evet, var. Direkt 356 biraz daha böyle nasıl denir hazırlık şeyi gibi. Çok evet, da fazla satamamışlar evet. ondan ama esas zıplamayı yapan yani model bu zaten. Bunun 356 oluyor. A'lar. Şurada şimdi kasis var. Daha evet. demin geçtik. Bahsedemedim. Şimdi bir bak kasisten geçişe. Güzelliğe bir bak yani Efe. Bak öyle fazla da yavaşlamadım. Ya çok çok rahat bir otomobil zaten. Güzelliğe bakar rahat. mısın geçişteki? Evet. Yaşattığı hisler muhteşem. Şöyle bir arabayı kullandığım için bir kere çok şanslıyım. <gülüyor> Teşekkür ediyorum Rica tekrar. Ederim. <gülüyor> ne mesela bu otomobile sahip olduğun zaman bakımını yapması da nispeten birçok klasiğe göre daha aslında basit. Çünkü otomobil zaten kendi daha Doğru. basitlik üzerine kurulmuş. Şurada güzel bir boşluk var. Şöyle bunun U dönüşü de bir <gülüyor> şöyle kocaman dönüş de ayrı bir güzel olur. Ne dersin? Dene tabii. <gülüyor> Fazla da sulara girmeyelim. <gülüyor> 911 modeli gelene kadar da aslında bayağı Porsche'yi Porsche Çok. yapan 15 yıl adamlar adamlar bunu tıkır tıkır satmışlar vallahi. Yani aslında hala da gidermiş belki ama bence giderdi. Biraz yüzü eskidiği için çünkü sürekli geliştirmeler yapılıyor. Dedim ya bir sürü farklı versiyonu var. Doğru. Sürekli yani bir süre sonra zaten artık o Beetle'dan artık gerçek bir Porsche'ye yani bu otomobil için geliştirilen parçalarla beraber artık iyice gelişmeye başlıyor otomobil. Ama işin temeli bu sonuç e, olarak işte. yani. Aslında tepsinin temeli dönüp dolaşıp Volkswagen Beetle'a geliyor. Ya, o da bir gerçek. E, <gülüyor> Aslında mi? babanın direkt felsefesini oğlu da alıp o halk için daha sıradan günlük bir otomobil tasarlarken oğlu da Aynen. Böyle bir spor otomobil yapmış. İkisi de hayalini gerçekleştirmiş bir bakıma. Evet. Ferdi Baba'ya da, Feri, <gülüyor> Feri Porsche'ye de artık ne derseniz arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Ama yani şuradan da... bir hızlanmak istiyorum. Hızlı hızlı. <gülüyor> Birinci vitesteyiz. Ben kelim malum. Sende saç var. <gülüyor> Ama okşaması ayrı bir güzel. Sende nasıl bir his var bilmiyorum. Zaten şeyde o fer, feri de bayağı gidip geliyormuş. Gelir. Belli bir yol gidiyor. Bildiğim kadarıyla 250'si falan var böyle güzel otomobillerle gidiyor. Evet. Adamın hayali böyle pratik olsun. Rahat kullanılsın, hafif olsun Süper falan. pratik yapacaksın. İnsan kullanınca adamın felsefesini şak diye evet, anlıyor. Evet. Neden neyin peşinde olduğunu ben şimdi evet. tam olarak anladım. Zaten bir Volkswagen bayağı bir sportif bir Volkswagen'e biniyor gibi kendimi hissettiğim gibi çok daha fazlası var. Tabii canım. Bunu yapmış ve geliştirmişler. Ya zaten Volkswagen'in kab Volkswagen Cabrio kullanıyormuş bildiğim kadarıyla. Yani hmm. onu da kullanıyor, onu da çok beğeniyor. Evet arkadaşlar, Porsche 356 testimizin de sonuna geldik. Efe tekrar çok teşekkür Rica ediyorum. Hoş geldin. Sana ve Key Müzesi'ne 
İnşallah başka çekimlerle de devam edeceğiz. Sağ ol inşallah. İnşallah. Görüşmek Bizi üzere. de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.